chicos, mi nombre es Mariana Vite y en el video del día de hoy voy a hacer tres recetas diferentes de macarrones con queso veganos. Dos de las recetas se las robé a unas youtubers, una de ellas es Scarlett Vegana, les voy a dejar su link de su canal ahí abajo y la otra Ali Vegan, que también les voy a dejar el link acá abajo. Y la tercera receta la inventé yo. Entonces... El chiste de este video, el punto de este video, es que vamos a hacer las tres recetas y vamos al final a decidir cuál está más sabrosa. Bueno, voy a decidir yo sola porque estoy yo sola, pero ustedes en los comentarios me van a ayudar a decir cuál se les antoja más o cuál harían o así, ¿ok? Bueno, vamos a empezar. Y si quieren saber las cantidades exactas de cada una de las recetas, los invito a que vayan a sus canales de estas muchachas a ver las cantidades. Para la receta de Scarlett lo primero que tienes que hacer es dejar remojando mínimo 20 minutos lo, las nueces de la India. Puse a hervir papa y zanahoria, que la papa tenía que ser sin, sin piel, sin cáscara, pero <risa> eh, tiene cáscara, así que vamos a ver cómo queda con cáscara. Se me olvidó que también tenía que hervir cebolla, así que... Voy a hacer el comentario porque creo que muchos humanos no saben cómo hervir pasta. Primero pones a hervir agua con sal. Bastantita sal. Si no le quieres echar sal, no le pasa nada. Yo muchas veces no le pongo sal, sodio innecesario en la vida. Pero primero tiene que hervir el agua, completamente muchas burbujitas en el agua. Y después ya le vacías la pasta y cuentas unos 9 a 12 minutos, depende de qué tan aguada o dura te guste la pasta, y luego la cuelas. Y ya. Yo... La de Scarlett lleva más papa y menos zanahoria. Y un poquito de cebolla. Ella le echó, creo que le echó ajo en polvo o algo así, pero a mí me gusta más ponerle el ajo de verdad. Así que le voy a poner como medio diente y luego lo pruebo porque luego a ver si me sabe mucho ajo. Y luego lo voy a poner así, de levadura. Sal. Pimienta. Y el ingrediente que la hace ser diferente es la nuez de la India. Y como toda vegana huevona profesional no voy a usar una licuadora, voy a usar una madre de estas. Porque da mucho menos hueva lavar esta que una licuadora. Bueno, en mi opinión. ¡Está súper rica! lipstick por toda la cara, pero no es pedo, no estoy exagerando cuando digo que está muy buena. No sabía exactamente qué es eso, pero definitivamente, definitivamente, la nuez de la India hace la diferencia. Tiene una textura súper cremosa. No sabe a papilla de bebé como yo pensé que iba a saber como papilla de bebé. Para el de Ali Vegan... Necesita más zanahoria que papa. El medio ajo que nos sobró hace ratito. Esperen, creo que Ali no le puso levadura nutricional. Tengo los labios todos manchados. Bueno, vamos a investigar si Ali le puso levadura nutricional o no. Ali no usa levadura nutricional. Puso pimienta. Sal. Tofu. Uy. ¿Cómo? Así me ha la, la leche de coco ya no me gusta, entonces no le vi el caso de comprar leche de coco nada más para esta receta. Así que voy a usar leche de soya. Que es la leche que yo recomiendo cuando vas a cocinar algo salado. Me quedó muy líquido, chingado. Ah. Bueno, como me quedó muy líquida, la voy a poner en la sartén, bueno, en la olla esta, a que se reduzca. O sea, que con el calor se le evapore un poquito el agua y quede más espesa. Para mi receta vas a necesitar un poquito de cebolla, tofu, 
mmm, como un diente de ajo chiquito, cúrcuma, que es lo que va a hacer que se pinte de naranja, una cucharada de levadura nutricional, cayenne, porque yo a todo le pongo que pique, también va a ayudar a que se pinte, sal y pimienta. sabe a queso. Número 2. No sabe tanto a queso, sabe a ajo. También está rico, pero sabe más mac and cheese en este. Y número 3. Creo que el ganador es este. Sí. Número 1, número 2, número 3. Ok, mi mamá no sabía cuál hice yo ni cuál es de quién. No. Este es el que, este es mi receta original, este es el de Scarlett y este es el de Ana. Ah, ganadora Mariana Vite. Obvio. Ahora me toca a mí probarlos. Este fue el que me encantó desde el principio, desde que lo probé. Se seca pero sigue estando cremoso. Luego este. Sí está bueno, sí está sabroso, pero sabe como a pasta con verduras. No te... No te engaña tanto como para, pensar, para, como para pensar que sabía queso. Y este... Este siento que es el más cremoso de todos. No sé, no me decido entre estos dos. Creo que esta es la receta más fácil. Esta es la más un poquito complicada porque la nuez de la India a veces es difícil de conseguir y aparte es súper cara. Y eso fue todo por el video del día de hoy, espero que les haya gustado, si les gustó pongan el dedito arriba. Si quieren ver más videos de así como de mí comparando tres recetas diferentes, déjenme ahí abajo en los comentarios qué quieren que compare de distintas youtubers, brownies o sándwiches o cosas así, lo que ustedes quieran. Si van a visitar los canales de estas muchachas, díganles que yo los mandé, que porque vieron mi video y nos vemos en otro video. Bye, los quiero.